আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছো আজকে আমরা একটা ইম্পর্ট্যান্ট গাণিতিক সমস্যা সমাধান করব যেগুলো হচ্ছে আমাদের সৃজনশীল প্রশ্নের জন্য অনেক বেশি ইম্পর্ট্যান্ট তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা স্টেমের মতন দেওয়া আছে এই স্টেমের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি তিন ধরনের পাত্র ছবি আছে পাত্র এ পাত্র বি এবং পাত্র সি পাত্র এতে আছে টোয়েন্টি ফাইভ মিলিলিটার পয়েন্ট ওয়ান মোলার এইচ এ যেটা একটা দুর্বল প্রকৃতির অ্যাসিড এবং একটা প্রতীকী অ্যাসিড আর পাত্র বিতে আছে হচ্ছে ফিফটিন মিলিলিটার পয়েন্ট ওয়ান মোলার সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড তো পাত্র সিতে বলা আছে এ প্লাস বি অর্থাৎ এ পাত্র এবং বি পাত্রের মিশ্রণ তো প্রথম প্রশ্নে আমাদেরকে বলা আছে উদ্দীপকের পাত্রে এ এর দ্রবণের পিএচের মান গণনা করো তো এ পাত্রে একটা দুর্বল অ্যাসিড আছে এই দুর্বল অ্যাসিডের পিএচের মান আমাদের গণনা করতে হবে অ্যাসিডের বিয়োজন ধ্রুবকের মান আমাদের প্রশ্নে দেয়া আছে আর পরের প্রশ্নে আমাদেরকে বলেছে উদ্দীপকের সি পাত্রে সামান্য হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড যোগ করলে দ্রবণের পিএচের মানের পরিবর্তন হবে কি না কারণ সহ ব্যাখ্যা করো তো প্রথম অংশটা আমরা আগে সমাধান করব সেটা হচ্ছে এ পাত্রের জন্য অ্যাসিডের পিএচ নির্ণয় তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটা দুর্বল প্রকৃতির অ্যাসিড দুর্বল প্রকৃতির অ্যাসিড কিন্তু দ্রবণে স্বল্প মাত্রা আয়নিত হয় এ কারণে আমরা যতটুকু ঘনমাত্রার অ্যাসিড নিব সম্পূর্ণ অ্যাসিড কিন্তু আয়নিত হয়ে হাইড্রোজেন আয়ন প্রস্তুত করবে না হাইড্রোজেন আয়ন বা প্রোটন তার চেয়ে অনেক কম উৎপন্ন হবে এবং এই দুর্বল অ্যাসিডের জন্য প্রোটনের ঘনমাত্রা নির্ণয় করার সূত্র হচ্ছে আলফা ইন্টু সি কিন্তু এই প্রশ্নে আমাদেরকে আলফার মান অর্থাৎ বিয়োজন মাত্রার মান দেয়া হয়নি তাই আমরা আগে আলফার মান নির্ণয় করব আলফার মান নির্ণয় করার সূত্র হচ্ছে আলফা ইজ ইকাল টু রুট ওভার কে এ বাই সি তাই রুট ওভার কে এর ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট এইট ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফোর ডিভাইডেড বাই সি হচ্ছে ঘনমাত্রা পয়েন্ট ওয়ান মোলার ওয়ান পয়েন্ট এইট ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফোর ডিভাইডেড বাই পয়েন্ট ওয়ান রুট রুট করলে পাচ্ছি পয়েন্ট জিরো ফোর টু তাহলে আলফা ইজ ইকুয়াল টু জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর টু এখন এই আলফার মান ব্যবহার করে আমরা আগে হাইড্রোজেন আয়নের ঘনমাত্রা নির্ণয় করব অতএব হাইড্রোজেন আয়নের ঘনমাত্রা যৌবনে হবে আলফা ইন্টু সি আলফা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর টু আর সি হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান তাহলে আমরা পাচ্ছি ফোর পয়েন্ট টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি এটা হাইড্রোজেন আয়নের ঘনমাত্রা আর পিএইচ নির্ণয় করার সূত্র কি মাইনাস লগ হাইড্রোজেন আয়নের ঘনমাত্রা তাহলে মাইনাস লগ ফোর পয়েন্ট টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি অতএব পিএইচ ইকুয়াল টু হবে কত লগ ফোর পয়েন্ট টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি মাইনাস টু পয়েন্ট থ্রি সেভেন সিক্স যেহেতু এখানে সূত্রেও মাইনাস আছে এবং ভ্যালুতেও মাইনাস দুই মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হয়ে যাবে টু পয়েন্ট থ্রি সেভেন সিক্স এটাই হবে উক্ত অ্যাসিডের জন্য নির্ণেয় পিএচ তাহলে এই পাত্র এ এর যে অ্যাসিড আছে সেই অ্যাসিডের পিএচ হচ্ছে টু পয়েন্ট থ্রি সেভেন সিক্স এখন আমরা দ্বিতীয় অংশ অর্থাৎ সি পাত্রে সামান্য পরিমাণ হাইড্রোকোরিক অ্যাসিড যোগ করলে দ্রবণের পিএচের মানের পরিবর্তন হবে কি না সেটা কারণ সহ ব্যাখ্যা করো এই ধরনের এই প্রশ্নটা বিশেষ করে সৃজনশীলের জন্য অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট একটা প্রশ্ন এরকম একই ধরনের প্যাটার্নের প্রশ্ন আমাদের আসে কিন্তু হয়তো অ্যাসিডটা চেঞ্জ করে দিতে পারে এখানে ইথানা এক অ্যাসিড দিতে পারে বা এখানে অন্য কোনো শক্তিশালী খাদ দিতে পারে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে দুর্বল অ্যাসিড এবং সবল খাড়ের মিশ্রণ আছে তো আমরা জানি দুর্বল অ্যাসিড এবং সবল খাড়ের বিক্রিয়ায় যদি বাফার দ্রবণ প্রস্তুত হয় তাহলে ওই বাফার দ্রবণটা সামান্য পরিমাণ অ্যাসিড বা খার যোগ করলেও পিএচের মানের পরিবর্তন হতে দেয় না কারণ বাফার দ্রবণের বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে ওই যৌবনে সামান্য পরিমাণে অ্যাসিড বা খার যোগ করলে যৌবনের পিএচের কোনো পরিবর্তন হবে না অর্থাৎ সে পিএচ পরিবর্তনকে বাধা দিতে পারে তো যদি আমরা দেখতে পাই যে সি পাত্রে একটা বাফার দ্রবণ প্রস্তুত হয়েছে তাহলে আমরা বলতে পারবো যে ওই পাত্রে অ্যাসিড যোগ করলে যৌবনের পিএচের মানের পরিবর্তন হবে না আর যদি দেখি এখানে বাফার দ্রবণ প্রস্তুত হয়নি তাহলে আমরা বলবো যে ওই যৌবনে হাইড্রোকোরিক অ্যাসিড যোগ করলে পিএচের মানের পরিবর্তন হবে তাহলে ফার্স্টে আমাদেরকে দেখতে হবে এ এবং বি পাত্রের মিশ্রণকে একত্রিত করলে কি বিক্রিয়া হবে তো এ পাত্রে আছে হচ্ছে এইচ এ যেটা একটা দুর্বল অ্যাসিড বি পাত্রে আছে হচ্ছে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড তো দুর্বল অ্যাসিড এবং সবল খাড়ের বিক্রিয়া তৈরি হয় হচ্ছে লবণ এবং পানি তো এটা একটা দুর্বল অ্যাসিড এবং সবল খাড়ের বিক্রিয়া উৎপন্ন লবণ এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি অ্যাসিড ছিল হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ মিলি লিটার কিন্তু খাড় ছিল ফিফটিন মিলি লিটার তো যেহেতু খাড় যতটুকু আছে ততটুকু অ্যাসিডই বিক্রিয়া করবে 
তাই এখানে ফিফটিন মিলিলিটার বিক্রিয়া মানে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের সাথে বিক্রিয়া করবে ফিফটিন মিলিলিটার অ্যাসিড এবং তৈরি হবে লবণও ফিফটিন মিলিলিটার তাহলে বিক্রিয়া শেষে কিন্তু সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড অবশিষ্ট থাকছে না কিন্তু যেহেতু আমাদের দুর্বল অ্যাসিডের পরিমাণ ছিল টোয়েন্টি ফাইভ মিলিলিটার তাই বিক্রিয়া শেষে কিন্তু টেন মিলিলিটার দুর্বল অ্যাসিড অবশিষ্ট থাকে এবং বিক্রিয়া পাতে পাত্রে নতুন উৎপন্ন পদার্থ ফিফটিন মিলিলিটার এন এ উপস্থিত তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে একটা দুর্বল অ্যাসিড এবং দুর্বল অ্যাসিডের সাথে সবল খালের বিক্রিয়া উৎপন্ন লবণ ওই মিশ্রণে অবশিষ্ট আছে আর আমরা জানি একটা অম্লীয় বাফার দ্রবণের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সেটা তৈরি হবে একটা দুর্বল অম্ল এবং দুর্বল অম্লের লবণ দিয়ে যেহেতু এখানে দুর্বল অম্ল দুর্বল অম্লের লবণ দুইটাই উপস্থিত তাই বলতে পারি উক্ত সি পাত্রে অতএব উক্ত সি পাত্রে বাফার দ্রবণ রয়েছে যেহেতু বাফার দ্রবণ রয়েছে তাই ওই দ্রবণে যদি আমি সামান্য পরিমাণে অ্যাসিড যোগ করি হাইড্রোকোরিক অ্যাসিড যোগ করলেও দ্রবণে পিএচের কোনো পরিবর্তন হবে না তো এটা হচ্ছে এটা আমাদেরকে সৃজনশীল প্রশ্নে আরেকটু ব্যাখ্যা করে আরেকটু বড় করে লিখতে হবে যে যেহেতু এটা একটা বাফার দ্রবণ বাফার দ্রবণের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ওই দ্রবণে সামান্য পরিমাণে অ্যাসিড বা খার যোগ করলে পিএচ পরিবর্তন হয় না তাই উক্ত দ্রবণে সামান্য পরিমাণ অ্যাসিড যোগ করলেও পিএচে কোনো রকম পরিবর্তন হবে না তো আশা করি সবাই আজকে আলোচনাটা বুঝতে পেরেছো সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য